दोस्तों मैट्रिक्स वैसे तो इस शब्द के कई मतलब हैं बट मैं बात कर रहा हूं उस वर्ड के बारे में जो द मैट्रिक्स मूवी में बताया गया है एक न्यूरो इंटरक्टिव सिम्यूलेशन यानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम जहां अर्थ के सारे ह्यूमंस कैद किए गए हैं एआई मशीन्स के द्वारा क्योंकि ह्यूमंस के अंदर जो हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उससे मशीन अपने आप को जिंदा रखती है ह्यूमंस को मशीन एक बैटरी की तरह यूज करती है अब देखो दोस्तों शायद हम सिमुलेशन में हो सकते हैं शायद हम मेट्रियोश का ब्रेन में भी हो सकते हैं यानी सिमुलेशन के अंदर सिमुलेशन पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस मूवी के कोर आइडिया के बारे में वो कोर आइडिया ये कहता है कुछ इंटेलिजेंट बीइंग्स के द्वारा ह्यूमंस की लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जा रहा है इतना कंट्रोल किया जा रहा है कि वो चाह भी उससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर सकते इस आइडिया के बारे में आपने एंड्रू टेट को भी बहुत बार बात करते हुए सुना होगा The Matrix is trying to control your mind. They're very good at it. तो दोस्तों क्या Matrix actual में exist करता है? क्या हम सबको कोई control कर रहा है? क्या सच में आप एक slave हो? जैसा कि ज़्यादातर लोग मानते हैं, या फिर ये Matrix का idea जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा complex है। आज इसी के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों देखो, चाहे आप लड़का हो या लड़की, हम सभी की कहानी कुछ ऐसी होती है। बचपन में हम में से ज्यादातर लोगों को स्कूल का करिकुलम बहुत बोरिंग लगता था पर हम सभी कुछ ना कुछ अलग सीखना चाहते थे कुछ अलग करना चाहते थे जिसको हमें डिस्कवर करने ही नहीं दिया जाता हमें बोला जाता है कि तुम वही बोरिंग चीजें करो सही से नहीं भी कर पाते हो तब भी करो क्योंकि उसी से तुम्हारी जिंदगी बनेगी उसी से तुम्हारी जिंदगी सेट होगी तो जैसे तैसे करके हम जिंदगी सेट करते हैं फिर समझते हैं कि जिंदगी सेट करने का असली मतलब यह होता है पूरी जिंदगी किसी की गुलामी करो और बदले में मिलने वाली ज्यादातर चीजें वो होंगी जिसकी तुम्हें कभी भी जरूरत ही नहीं थी पूरी जिंदगी हम सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरने के लिए दूसरों की अप्रिसिएशन पाने के लिए ऐसी चीजें लेते रहते हैं जिनका कोई यूज ही नहीं है और इसी आइडियोलॉजी को फाइट क्लब मूवी ने कुछ हद तक एक्सपोज करने की कोशिश की थी इस मूवी का मेन कैरेक्टर का कोई नाम नहीं होता बट लेट्स से उसका नाम जैक है जैक की बहुत अच्छी नाइन टू फाइव जॉब होती है पर वो हमेशा अनइंटरेस्टेड और दुखी सा रहता है उसे लगता है कि वो इसलिए ऐसा फील करता है क्योंकि उसकी लाइफ सेट नहीं हुई है क्योंकि उसकी लाइफ कंप्लीट नहीं हुई है और फिर उसे मिलता है टाइलर डर्डन वो जैक को यह समझाता है फिर जैक और टाइलर की दोस्ती हो जाती है और क्योंकि जैक का मकान फूट जाता है एकदम ब्लास्ट हो जाता है तो जैक टाइलर के साथ जाके रहने लगता है इसी के साथ थोड़े समय बाद ही वो अपने जैसे ही लोगों के साथ मिलकर एक फाइट क्लब शुरू करते हैं फिर जैक ये रियलाइज करता है कि मुझे जो लगता था कि मेरी लाइफ सेट होने से मेरा दुख जाएगा पर अब ये तो अपने आप ही चला गया जैक एकदम टूटे फूटे घर में रह रहा होता है तब भी वो खुश होता है ऐसा क्यों है इसका रीजन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैसलो का ये आइडिया बताता है ये आइडिया कहता है कि इंसान को अपनी जिंदगी में इन पांच चीजों की जरूरत होती है और एटलीस्ट इन चार चीजों की तो जरूरत होती ही है तभी कोई इंसान एक स्टेबल इंसान की तरह रह पाता है एक नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीकर की तरह रह पाता है जैक के केस में उसकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स तो पूरी हो रही थी पर लव एंड बिलोंगिंगनेस और सेल्फ एस्टीम की नीड पूरी नहीं हुई थी तो जब वो टाइलर के साथ जाके रहने लगता है तो उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस की भी जरूरत पूरी हो जाती है क्योंकि उसको टाइलर में एक दोस्त मिलता है जो उसको समझता है जैक को एक कनेक्शन फील होता है टाइलर के साथ और जब वो फाइट क्लब में किसी से लड़ता है किसी को पीटता है आसपास के लड़के उसको चेयर कर रहे होते हैं तो उसकी सेल्फ स्टीम की नीड भी कुछ हद तक पूरी होती है उसे एक रिस्पेक्ट फील होती है उसे फील होता है कि उसने कुछ अचीव किया है अब पता दोस्तों जैक की तरह ही हम में से कई लोगों की फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड तो पूरी हो जाती है 
और कुछ हद तक लव एंड बिलोंगिंगनेस की भी नीड पूरी हो जाती है पर सेल्फ एस्टीम की नीड पूरी नहीं होती अब दोस्तों सबसे पहले होते हैं टैलेंटेड लोग तो ये लोग तो सेल्फ एस्टीम को पा लेते हैं अपने टैलेंट के बेसिस पर इसके बाद बचे अनटैलेंटेड नॉर्मल लोग उन लोगों के पास जैक की तरह ही कोई रास्ता नहीं होता सेल्फ एस्टीम को पाने का इसलिए वैसे लोग फिर सेरोगेट एक्टिविटीज करने लगते हैं जिसके बारे में सीरियल बॉम्बर टेड क्रेजेंसकी ने अपने मैनिफेस्टो में बताया था अपने मैनिफेस्टो में उसने इस चीज को पावर प्रोसेस अचीव करना कहा था अब ये सेरोगेट एक्टिविटीज कुछ ऐसी होती है जो रिच या अपर क्लास लोग होते हैं वो महंगे व्हीकल्स लेते हैं महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं या फिर स्नीकर हेड बन जाते हैं और पैसे के दम पर इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हैं या ऐसी ही चीजें करते हैं जो पैसे के दम पर की जा सकती हैं। नाउ इसके बाद आते हैं मिडिल इनकम क्लास वाले लोग उसमें भी कई लोग अपनी जेब को ध्यान में रखते हुए ही चीजें खरीदते हैं कैफेज में जाते हैं क्लब में जाते हैं और जितना हो सके पैसे के दम पर अपनी कॉम्पिटेंस शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं इसके अलावा स्पेसिफिकली ऐसे ग्रुप में कुछ ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जो अपने फिजिकल टैलेंट के बेसिस पर इन्फ्लुएंसर बन जाती हैं। इसके अलावा इस ग्रुप में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की आजादी नहीं होती वैसे लोग किसी भी आइडियोलॉजी का हिस्सा बन जाते हैं जो उनके प्रीवियस बिलीव को सपोर्ट करती है और फिर उन आइडियोलॉजी को लेकर वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं बल्कि आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए क्योंकि सेल्फ एस्टीम पाना फर्स्ट मोटिवेशन होता है अब पता दोस्तों इस चीज को एकदम ध्यान से समझना अपर क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास वाले लोग जिनकी ये चार नीड्स तो पूरी हो रही हैं, उनको कोई एंड्रूटेड जैसा इंसान बोले कि भाई तुम मैट्रिक्स में हो तुम मशीन में हो तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है तो वो ये बोलेंगे भाई ये मेट्रिक्स है ये मेट्रियोज का ब्रेन है हम कंट्रोल हो रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई हमको हम, हमको निकलना ही नहीं है बाहर मेट्रिक्स से हम खुश हैं हम कुछ बदलना ही नहीं चाहते इसीलिए दोस्तों ये चीज बताती है कि जो लोग अपनी जिंदगी में इन चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे लोअर इनकम क्लास वाले लोग जो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाए जो मिडिल क्लास तक नहीं आ पाए जो बहुत बेसिक चीजों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं ना उन लोगों को धीरे धीरे ये चीज समझ आ रही होती है कि वो अपनी सोशल और सेल्फ एस्टीम पाने की नीड को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे और वो ऐसे ही लोग होते हैं जिनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसी किसी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने के या फिर किसी के भी बहकावे में आने के ये चीज फाइट क्लब मूवी में बहुत एक्यूरेटली दिखाई है फाइट क्लब में आने वाले ज्यादातर वेटर्स बार टेंडर्स जेनेटर या फिर कोई लो इनकम जॉब करने वाले मेल्स होते हैं और इन्हीं को बड़े ही मैजिकल तरीके से टाइलर मोटिवेट करता है टाइलर उन सबका एक फादर फिगर बन जाता है जो बोलता है कि हम इस दुनिया को बदलेंगे और ये करने के लिए टाइलर उन सबके साथ प्रोजेक्ट मेहम शुरू करता है जहां सब लड़कों को एक होमवर्क दिया जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ने का बिल्कुल ऐसे ही आप देखोगे जो आजकल हिंदू मुस्लिम रैट होते हैं ना जैसे बंगाल में हुए या फिर पहले दिल्ली में भी हुए थे उनमें सिर्फ तीन लोगों का आपको इन्वॉल्वमेंट या इंटरेस्ट दिखेगा पहले होते हैं पॉलिटिशियंस दूसरे होते हैं वो पैसे वाले जवान लड़के जिनको पॉलिटिशियंस की नजर में आना है जिनको आगे जाकर पॉलिटिशियन बनना है और तीसरे होते हैं अनसक्सेसफुल इग्नोरेंट लड़के जो अपने जैसे लड़कों के साथ मिलकर पावरफुल फील करते हैं और पता है आज के समय में खासकर सोशल मीडिया की वजह से ये सेल्फ एस्टीम की नीड को पूरा करना ना एक बहुत बड़ी जरूरत बन गया है सभी की जरूरत बन गया है इसी के साथ लो या फिर लोअर मिडिल इनकम क्लास वाले लोग ये चीज समझते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं जो वो जॉब कर रहे हैं उससे वो हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे उससे वो कभी भी अपनी ये दो नीड्स को पूरी नहीं कर पाएंगे वो बोलते हैं ना कि लोग मीडियोक्रिटी में अपने आप को फंसा हुआ समझते हैं स्लेव समझते हैं तो वो लोग इन चीजों का जवाब ढूंढते हैं कि उनकी जिंदगी ऐसी क्यों है फिर एंड्रोटेड जैसा कोई आता है जो बोलता है और लोगों के काफी एंटरटेनिंग वे में रिलेटेबल जवाब देता है तो लोग खुश होते हैं उनको अपने सवालों के जवाब मिल रहे होते हैं प्लस आप ये चीज देखोगे कि एंड्रोटेड है ना काफी हद तक टाइलर डर्डन की तरह ही दिखता है वो हैंडसम दिखता है अच्छे कपड़े ग्लासेस पहने रखता है फिर लोगों को लगता है कि भाई यार बंदे की सच में गेम है यार बंदा सच में मेट्रिक से बाहर निकला है तभी तो वह ऐसा है और पता है मैं ये चीज मानता हूं कि एंड्रूटेट काफी हद तक कुछ सही बातें भी करता है पर क्या इसका मतलब यह है कि एंड्रूटेट आपको मेट्रिक से बाहर निकालेगा इसका जवाब है 
नहीं वो बस आपको पैसा कमाना सिखा रहा है इस चीज को अपना ध्यान से समझना एक तरफ एंड्रू कहता है कि मैट्रिक्स से बाहर निकलो उसके लिए वो बोलता है कि मेरी हॉस्लर यूनिवर्सिटी का कोर्स ज्वाइन करो पहले 149 डॉलर एंट्री फीस दो फिर मंथली 50 डॉलर दो अब पता है इसमें कोई गलत बात नहीं है कि यार एंड्रो डेट अपना कोर्स बेच रहा है कोई भी आजाद इंसान है कुछ भी कर सकता है चाहे वो चीज फ्रीली अवेलेबल हो मार्केट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक इंसान अपने ज्ञान के लिए कुछ चार्ज कर रहा है तो वो खरीदने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि खरीदने वाला वो चीजें फ्री में लेगा या फिर उसके पैसे देना चाहेगा पता है रियल प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि वो किस तरह से अपना कोर्स मार्केट कर रहा है लोगों को आप अभी हसलर यूनिवर्सिटी की अगर वेबसाइट पर जाओगे तो सबसे पहली चीज आपको दिखेगी एंड्रू की स्वैग वाली पिक्स दिखेंगी मोटिवेशनल मैसेजेस दिखेंगे जो ये बताते हैं कि एंड्रू कितना सक्सेसफुल है कोर्स लेने से तुम भी ऐसे सक्सेसफुल बन जाओगे इसके बाद सबसे मेन चीज आप देखोगे हर जगह आपको मेट्रिक्स के आइडिया के साथ कोर्स बेचा जाता है यहां पे भी लिखा है एस्केप द मेट्रिक्स टेक द रेड पिल और आप जिस भी लिंक पर क्लिक करोगे वो आपको एक ही पेज पर रीडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेट के पेज पर वहां पर पे भी यही लिखा है Escape the Matrix, join the real world. अब दोस्तों अगर आपने Matrix movie की पूरी सीरीज देखी होगी तो आप ये समझते होंगे कि उसका कोर आइडिया ये कहता है कि Matrix वो जगह है जहां लोगों को मैन्युपुलेट कर उनको स्लेव बना दिया जाता है जैसे कि आजकल लोग मानते हैं कि कई सारी ये बड़ी कंपनीज कर रही हैं, सोशल मीडिया कंपनीज कर रही हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज समझोगे की एंड्रू टेड भी कुछ हद तक यही दोनों चीजें कर रहा है पहले तो लोगों को मेट्रिक्स या तरह तरह की बातें बनाकर कोर्स बेचा जा रहा है जिसमें वो खुद कुछ नहीं पढ़ाता और YouTube पर कई लोगों ने इसकी वीडियो बनाकर दिखाई है कि इस कोर्स से जो प्रॉमिस किए जाते हैं उतना ज्यादातर लोग नहीं कमा पाते उसके आसपास भी नहीं कमा पाते प्लस लोगों को शुरुआत से अपनी जेब से पैसे और डालने पड़ते हैं इसलिए कहा जा सकता है कि कुछ हद तक मेन्यूपुलेशन एग्जिस्ट करती है और मार्केटिंग के लिए जिस तरह की मेटीरियलिस्टिक इमेजेस दिखाई जाती है कि पैसा कमाओ और मेरी तरह बन जाओ मैं क्या कर रहा हूं मैं ऐसी चीजें खरीद रहा हूं जिनकी मुझे कोई जरूरत भी नहीं है इसलिए दोस्तों 50 डॉलर पर मंथ में आपको रेड पिल देने वाला इंसान टॉप जी हो सकता है मार्केटिंग गुरु हो सकता है एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है मैं मानूंगा पर वो मोरफियस कभी भी नहीं हो सकता असल में इंड्रोटेट वो मेट्रिक्स में दिखाए गए मिस्टर स्मिथ की तरह है मिस्टर स्मिथ मेट्रिक्स में एक रोग प्रोग्राम होता है पर वो मैट्रिक्स में फंसा रह जाता है पर उधर ही वो पावरफुल बनने के लिए मैट्रिक्स के बाकी लोगों को अपना मिनियन बनाने लगता है अपना फॉलोअर बनाने लगता है ऐसे ही अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए हाल ही में जब जेल जाने से पहले साहब ने एक नई चीज शुरू की थी मुसलमान बन गए थे अब दोस्तों आखिर में मैं दो चीजें बोलूंगा कि जितना मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था इन दिनों उतना मेरे को पता चल रहा था कि ये कंट्रोल ये स्लेवरी ये मैट्रिक्स का आइडिया कुछ हद तक एग्जिस्ट करता है पर जैसा हम समझते हैं उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये आइडिया और दूसरी चीज ये है कि लोग चाह भी इस स्लेवरी से इस कंट्रोल से बाहर इसलिए नहीं निकल पाते कि उनके पास अपनी सेल्फ स्टीम या अपनी लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड को पूरा करने का कोई और रास्ता ही नहीं है पर फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा की ये बुक कुछ हद तक एक ऑल्टरनेटिव देती है एक रास्ता बताती है कि कैसे एक इंसान अपनी इन तीन नीड्स को पूरा कर सकता है ये बुक स्पेसिफिकली मैट्रिक्स वर्ड के बारे में बात नहीं करती बट ये मैट्रिक्स के कोर आइडिया से जुड़ी भी है ये बोलती है कि अगर किसी इंसान को मेट्रिक्स से बाहर आना है तो उसको ऊबर बनना होगा तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक को थोड़ा एक्सटेंड करूँ और इस पर एक अलग वीडियो बनाऊँ अगर आप चाहते हो तो कॉमेंट कर जरूर बताओ